നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ വെച്ചൊരു ഡിഷാണ് കപ്പ വിളർത്തിയത് കപ്പ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നല്ല എരിവോട് കൂടിയ ഒരു ഡിഷാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിലേക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പ വെച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണ് കപ്പ ഉലർത്തിയത് അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കപ്പ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജീരകം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് കപ്പ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വിധമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടവർക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ മേളിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വൃത്തി ിയാക്കിയ തൊലി കളഞ്ഞ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കപ്പയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ ഉലർത്തിയതിന് നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുഴക്കാറില്ല അപ്പം ഇതൊരു പീസസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇതിനെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കപ്പ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കപ്പ കൂടുതൽ വേവുന്ന ടൈപ്പ് കപ്പയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യൂബ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് വേവാത്ത ടൈപ്പ് കപ്പയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒത്തിരി തീക്കായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം വേവാൻ പാടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അധികം വേവാത്ത ടൈപ്പ് കപ്പയാണ് അപ്പം ചെറിയ വേവുന്ന വേവിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കപ്പയാണ് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിത് നല്ല പോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേവിച്ച് ഇത് വെള്ളം ഊറ്റി കളയണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കയ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേവിച്ച് ഇത് ഊറ്റി കളയുമ്പോൾ അത് പൊയ്ക്കോളും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ തവണ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നികക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേഗമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി കളയണം അപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കപ്പയൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ചുവന്ന ഉള്ളി വേണം ചുവന്ന ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ചുവന്ന ഉള്ളി എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളകിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഉണ്ട പച്ച ചെറിയ ഉണ്ട പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് കാന്താരിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കപ്പയ്ക്ക് നല്ല രുചി കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ രണ്ട് ചുമന്ന മുളക് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായ പൊടികളെന്ന് വെച്ചാൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി കാന്താരി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത് ചില നമുക്ക് ചതച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ
കപ്പ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കത്തൊക്കെ വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേകുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വെന്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ കപ്പയിലൊത്തിരി അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഒരു നല്ല ഒരു വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ മിക്സില്ലേ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കാന്താരി ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്തു പോകണ്ട ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിയാൽ മതി അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ പൊടികളും വഴറ്റി കൊടുക്കുക പൊടികളും വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം വേവുന്ന കപ്പയാണെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയോട് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേവാത്ത ടൈപ്പ് കപ്പ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ ഉലർത്തിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒത്തിരി ഇത്തിരി എരിവോട് കൂടിയ ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീ